ఆటంని కనిపెట్టిన మొట్టమొదటి మనిషి కనద ఆటం అణువు పరిమాణం చిన్నదే అయినా కూడా పనితనం మాత్రం అమోఘం ఈ సృష్టి మొదలైంది ఒక అణువు నుండి అని మనకు చెప్పింది ఒక ఆంగ్లేయుడ్ అని ఇన్నాళ్ళు మనం భ్రమలో బతికేస్తున్న సమయంలో ఒక భారతీయ ఋషి గురించిన ప్రస్తావన గురించి మనం సవివరంగా తెలుసుకోవాల్సిందే రండి అణువును ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేసి చరిత్ర పుట్టల్లో నిలిచిపోయిన ఒక మహనీయుడు గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం కన్నద మహారిషి గురించి తెలుసుకుందాం ఆంటాలజీ అంటే ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి పరిణామాన్ని అంచనా వేసి ఈ సృష్టి యొక్క ఆది అంతం కనుక్కునే ప్రక్రియ దీనిని సుమారు టూ బీసీఈ కాలం నుండే ఆచరణలోకి తెచ్చిన కన్నద మహర్షి ఈ విశ్వం యొక్క లోగుట్టును తెలుసుకోవాలనే ప్రక్రియను ప్రారంభించి అందులో సఫలీకృతమయ్యారు ఆయన స్వయంగా రచించిన వైశేషిక సూత్ర అనే ప్రచురణ ఆధారంగా ఈయన చేసిన ఎన్నో అద్భుతాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయింది మన ఆధునిక లోకం ది అటామిక్ థీరీని ఇంత స్పష్టంగా అది కూడా ఎలాంటి సాంకేతికత లేకుండా కేవలం మనోజ్ఞానం ఇంకా అంజనాలు లాంటి లెక్కలు వేసి చెప్పడమే కాక ఆ ప్రక్రియను ఆధారంగా చేసుకుని మానవ జీవితానికి ఆధారభూతమైన ఫిలాసఫీ అంటే తత్వశాస్త్రాన్ని కూడా తన ప్రచురణంలో మేళవించి ప్రజలందరికీ ఆ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి చాలా ప్రయత్నించారు కానీ ఇవి గణన లెక్కలే తప్ప ఇందులో ఎలాంటి శాస్త్రీయత లేని కారణంగా ఆయన ప్రచురణలను అధికారికంగా ఆధునిక లోకం అంగీకరించలేకపోయింది కానీ అనుకోని విషయం ఒకటి తారసపడింది ఆంగ్లేయులు తమ సిద్ధాంతాలను కనద మహర్షి సూత్రం నుండే గ్రహించి కొంచెం మార్పులు చేర్పు చేసి వారి ప్రక్రియగా ప్రపంచానికి తెలిపారు రానున్న రోజుల్లో తమకు ఎలాంటి బాధలు రాకూడదు అని వాటిని టెక్నాలజికల్ కవరప్స్ గా ప్రపంచ మీడియాను నమ్మించి ఈ అటామిక్ థీరీ సృష్టికర్తలం మేమే అని నమ్మబలికారు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రాచీన ప్రతుల వరుసలో కన్నద స్వీయంగా రచించిన వైశేషిక సూత్ర నియమావళికి ఈ రోజున చలామణి అవుతున్న అటామిక్ థీరీకి పోలికలున్నాయి అని గమనించిన న్యాయ నిర్ణేతల మండలి ఖచ్చితంగా ఆయన సృష్టించిన ఆరు పదార్థ సూత్రాలు ద్రవ్య గుణ కర్మణ సామాన్య విశేష సమవాయ మీదనే మొత్తం అణుశక్తి కేంద్రం ఆధారపడి ఉందని అది బాహ్య ప్రపంచానికి రుజువు చేసే విధంగా ఇంకా ఎన్నో పరిశోధనలు చెయ్యాలి అని ఎప్పుడో అనుకున్నారు సర్ సివి రామన్ ద్వై అనుక డై అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ట్రై అనుక అంటే ట్రై అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ లాంటి వినూత్న సృష్టి అప్పట్లోని ఈయన ఎలా సృష్టించారని తలలు బద్దలగొట్టుకున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఇది సాధారణ మేధస్సుకు అసాధ్యం అని వారు తెలపడంతో చేసేదేంలేక కనద మహర్షి గొప్పతనాన్ని గురించి బలవంతంగా ప్రపంచానికి తెలియచేయటానికి పూనుకున్నారు కానీ ప్రపంచ మీడియా మాత్రం ఇప్పటికీ మన భారతీయ సిద్ధాంత కర్తకు అరఘోర ప్రాచుర్యాన్ని తప్ప మనస్ఫూర్తిగా గౌరవం ఇవ్వడం లేదని ఇది వారి చిన్న చూపు ధోరణికి నిదర్శనమని ఎద్దేవాలు చేస్తుంటారు మన శాస్త్రవేత్తలు ఖచ్చితంగా కనద మహర్షికి అటామిక్ డిస్కవరీ చేసిన వ్యక్తిగా కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇంకా ప్రభుత్వం తరఫున ప్రోత్సాహకాలు లభించాలని వారు ఆవేదనను వ్యక్తపరిచారు అలా ఎన్నో ఏడుగా జాన్ డాల్టన్ సృష్టించిన అటామిక్ థీరీ గురించి తెలుసుకున్న మనకు ఒక మహారుషి ఆ విషయాన్ని ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతికత లేని సమయంలోనే చెప్పి ఆధునిక కెమికల్ సైన్సెస్కు ఆధారభూతుడిగా మారిపోయారు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి